મોર્નિંગ બાળકો આપણે દ્વિતીય સત્રમાં ચેપ્ટર બે અનુથે ઇન્સાનનો ભાગ એક જોઈ ગયા પાઠ સમજી ગયા શબ્દાર્થ લખી ગયા અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના ઉત્તર પણ લખી ગયા આજે આપણે ભાગ બેમાં અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના બાકીના પ્રશ્નો સમજીશું અભ્યાસ પ્રશ્ન એક પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ જે તમે લખી ગયા જ છો બરાબર પરંતુ તમારે એકવાર વાંચવાના પણ રહેશે પ્રશ્ન બે ઉદાહરણ કે અનુસાર સંયુક્ત વર્ણ સે બને દો દ શબ્દ લખીએ એક ઉદાહરણ આપ્યું છે જોવ છો ને તમે અહીં તમે જોવ છો દ અડધો વત્તા ધ એટલે શું થાય ડ્ર એટલે એના પરથી એક શબ્દ બનાવેલો છે શુદ્ધ શું બનાવેલો છે શુદ્ધ તો આપણે એવા અહીં જેમાં ધનો ઉપયોગ થાય તેવા અહીં બે શબ્દ બીજા બનાવવાના છે તો પહેલો શબ્દ અહીં લખીશું બુદ્ધ અને અહીં લખીશું ક્રુદ્ધ બુદ્ધ અને ક્રુદ્ધ એના સિવાય પણ બાળકો તમને જે શબ્દ ધ પરથી બનતા હોય તો તમે એવા લખી શકો છો બીજું ત ત એટલે કે અડધો ત ને આખો ત તો અડધો ત ને આખો ત જ્યારે જોડવામાં આવે છે ત્યારે આ રીતનો ત બના લખવામાં આવે છે બરાબર જોડાયેલો તો અહીં આપ્યું છે વિત વિત ત બરાબર તો અહીં આપણે લખીશું એવા બીજા બે શબ્દ કુત્તા અને છાતા ત્રીજું દ અને મ ભેગો કરતા શું બને છે મ શું બને છે મ એટલે અહીં શબ્દ આપ્યો છે પદ્મ જેમ આપણે દ ને મ ભેગું કરીએ ત્યારે શું બને છે મ એટલે પદ્મ અને અહીં બનશે છદ્મ અને શગ્મ ચોથું દ વત્તા વ એટલે ધ્વ વિદ્રાન વિદ્રાન એટલે અહીં થશે દ્વાર અને દ્વેષ પાંચમું હ વત્તા મ હમ એટલે બ્રાહ્મણ અહીં તમે લખી શકો છો બ્રહ્માંડ અને બ્રાહ્મણ અહીં સિફ શું છે બ્રહ્મ છે તો અહીં બ્રાહ્મણ અને બ્રહ્માંડ બંને લખી શકો છો પ્રશ્ન ત્રણ નિમ્નલિખિત વિષય પર ચર્ચા કીજીએ નીચે આપેલા વિષયો પર શું કરવાની છે ફક્ત ચર્ચા કરવાની છે તો હું તમને શોર્ટમાં સમજાવીશ ટૂંકમાં સમજાવીશ તમારે પછી એના વિશે ચર્ચા કરવાની છે થોડું માહિતી મેળવવાની છે પહેલું છે મહાત્મા ગાંધી ઓર દેશપ્રેમ એટલે આપણે મહાત્મા ગાંધી અને દેશપ્રેમ વિશે થોડી વાત કરવાની છે જેમ કે હું કહીશ કે हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं तो तब कहो कि गांधी जी ने अपने बापू और राष्ट्रपति कहकर उन्हें मान देते हैं परंतु उन्हें राष्ट्रपति क्यों कहते हैं क्योंकि उन्होंने सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की केवल देश की चिंता की इसीलिए हम उसे उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं तो बीजों बाड़क पीछे बोल से कि उन्होंने कई सत्याग्रह के लिए जेल भी गए हैं कई बार और कई बार उन्होंने उपवास भी किए हैं देश को अंग्रेजों अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा है सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे થયું દેશ પ્રેમી પણ આવી ગયું અને મહાત્મા ગાંધી વિશે પણ આવી ગયું બરાબર ને તો એવી જ રીતે તમારે ચર્ચા કરવાની છે બીજો સવાલ છે ઇન્સાન અનુથા કપ કહેલાતા હૈ તો એનો સૌથી આસાન જવાબ તમે લખી શકો છો કે ભાઈ ઇન્સાન અનુથા કપ કહેલાતા હૈ જબ વહ કોઈ અસાધારણ કામ કરતા હૈ બરાબર જ્યારે વ્યક્તિ કોઈ અસાધારણ કામ કરતા હૈ तब वहाँ अनुथा इंसान कहलाता है जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल केम अनुथा इंसान कहवाये अं उदाहरण दीदू है 
केस पहले आप कही अनुथा इंसान को कहवा तो कि जे काम मुश्किल है तेने करवा बताए तो आप अनुथा इंसान कहवाई तीज रीते एक उदाहरण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो हमें तेरे सरदार वल्लभ भाई पटेल केम अनुथा इंसान कहवा तो एना विषे थोड़ू लखवा आज़ाद हुआ हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब यहाँ लगभग छ छः सौ रियासत थी उनमें से कुछ राजा बड़े हती थे वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राज्यों राजाओं से उनकी रियासतें ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया सभी लोग सरदार को लोहम मानते हैं यानी उनको इसीलिए उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह लोह पुरुष कहते हैं सचमुच वे अनूठे इंसान थे तो आ रीते आप लखी सकी ते सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह कोई बीजा महान पुरुषन नाम लखी शको जमने कई नव काम कर तीजू है तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे तो ते लखी शको बदा विद्यार्थी आम अलग अलग जवाब हो चर्चा तो तेरे नाम लखवा कि भाई शिक्षके आ कीधु तू पी तरा वर्ग में कोई छोकर छो, नाम हो तो ए, ए धारो कि अंशुमान तो अंशुमा ने आ जवाब आप प्रदीपे आ जवाब आप बराबर एवं रीते नाम लखी ने लखवा धारो कि है कि तब देश की सेवा के करो सवाल एम है तो अंशुमान कहे कि हूँ यानी कि मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा यानी कृषि वैज्ञानिक यानी कि खेडूत ना विज्ञानी जेना शू फायदो थे कि खेती खेती में नवा नवा आविष्कारों कर सक खेडूत ने फायदो थे सारू अनाज उगाड़ी शक रीते प्रदीप कहे कि गुरु जी मैं इंजीनियर बन बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूँगा कि जिससे सस्ते सुंदर और मजबूत मकान बने तेज रीते बीजो छोकरो कहे कि टीचर मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ इसीलिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूँगा बराबर तो आ रीते तब तरा देश माते, देश की सेवा करने शू कर सको एना विषे पर चर्चा करवा प्रश्न चार नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए नीचे जे आप शब्द ए शू है संज्ञा है धर्म धर्म ए शू है संज्ञा है यनी विशेषण शब्द आप धर्मन विशेषण शब्द है धार्मिक बराबर जयरे वाक्य बनाए थे तेरे कोई एम नहीं लखात कि मेरे दादाजी कोई ना कोई धर्म कार्य करते हैं धर्म कार्य करते हैं नहीं आवे शू आवे मेरे दादाजी कोई ना कोई धार्मिक कार्य करते हैं तीज रीते दरेकना विशेषण आप धर्मन धार्मिक रंग तो रंगीन लोभ लोभी भारत भारतीय चमक चमकीला शक्ति शक्तिमान गुण गुणवती बल बलवान दया दयावान दर्शन दर्शनीय तो आ आ विशेषण तेरे संज्ञा विशेषण याद करनेना है परीक्षा में पूछाई सके व्याकरण में ए विशेषण वक्य में प्रयोग करनेना है तो वक्य जयरे बनाव तरह वक्य में शू आव जो है धर्म नहीं आव जो शू आव जो है धार्मिक आव जो है रंगीन आव जो है लोभी आव जो है भारतीय आव जो है समझाय इले तब वक्य बनाव तरह धर्म उपयोग न थवो जो है शू थव जो है धार्मिक उपयोग थवो जो है जे एक वक्य तो मैं उदाहरण तरीके तमने समझा गई बीजू कहूँ छू रंगीन तो शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है भारतीय भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं बराबर चमकीला तो सोना चमकीला होता है बराबर त्र चार उदाहरण हूँ तमने समझा गई छूँ बाकी जाते लखवा रह प्रश्न पांच उदाहरण अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए उदाहरण आप पुत्र पुत्री लिंग परिवर्तन एट श्रीलिंग पुल्लिंग करने पुल्लिंग श्रीलिंग करने रह तो ध्यान सांभजो चौपड़ी में जवाब लगता जजो मेढक मेढकन मेढकी मेढकी 
तरुण तो तरुणी तरुणी कुमार कुमारी देव तो देवी हिरण हिरनी थी गयु तीज रीते अं से साप तो सापी तो कुंभार कुंभारी नाग नागिन बाग बागीन धोबी धोबीन अने ग्वाला तो ग्वालीन फरीशी बीजू जुशु कुंभारी नागीन बाधीन ग्वालीन अने धोबीन तेज रीते मोर तो मोरनी तो आप अँ लखीशू शेर तो शेरनी जादूगर तो जादूगर मस्टर मस्टरनी डॉक्टर डॉक्टरनी ऊट तो ऊटनी जो बाड़क त्र उदाहरण आप लिंग परिवर्तन ज करवा है त्र उदाहरण है तो पहला आप जुं कि पहला उदाहरण में पुत्र तो पुत्री कुमार कुमारी बराबर हिन हिरन तो हिनी पाचड़ खाली हसवई लगाड़ी एट आप जाए परंतु बीजा उदाहरण में जो साप तो सापी पाचड़ शू लगे न लगाड़व पड़े जे छो शब्द है एम एने वच्चे लावा हो पाचड़ न बाधीन ग्वालीन देखाय रीते ने मोर तो मोरनी बदा में पाचड़ नहीं लगाड़ेलू है शेरनी डॉक्टर मस्तर एट उदाहरण आप तो आप तरत ज ख्याल आ जाए परंतु परीक्षा में एवं होत नहीं बदा अलग अलग पूछा तमने त्र उदाहरण में कोईपण एक 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 पूछा तो तब तेरे भूल करो छो ए शू करवा एक बार मढ़े कर वाँची जवा याद करवा तब बेवात ध्यान वाँचो एट आ तो तरत तमने मढ़े थी जैसे प्रश्न छ प्रश्न पाँच में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए प्रश्न पाँच में आप जे शब्द लिंग परिवर्तन करो तना शू करना है वक्यों में प्रयोग जीव रीते आप हिरन और हिरनी तो हिरन पर वक्य बना है हिरनी पर वक्य बना है बराबर तो यी रीते दरेक जे लिंग परिवर्तन कर गया जितना शब्द ए बदाने ज वक्य परिवर्तन करनेना है बराबर नोट में पची से प्रश्न सात चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए नीचे आपेलू है चित्र एना पर शू करवा कहानी लखवा तो हूँ बोलू छू तेरे खूब ध्यान आ कहानी सांभवा पची नोट में लखवा चित्र जो बराबर कहानी नाम है सच्चे मित्र कहानी नाम शू है शीर्षक सच्चे मित्र कोईपण कहानी लखो तो पहला जरूरी है शीर्षक लखले कहानी पूरी थे एट्ले सीख लखो जो तब ये न लखो एट मार्क कपाई जाए भले तब आखी कहानी लिखी हो तो कपाई जाए मैं पहला उपर शीर्षक लखव खूब जरूरी है तो आ कहानी शीर्षक है सच्चे मित्र एक जंगल था उसमें एक तालाब के किनारे कौआ हिरण चूहा और कछुआ ये चार मित्र रहते थे एक दिन हिरण घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया कौआ चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे उसने मित्रों को आवाज़ दी पर वहाँ कोई नहीं था कुछ समय के बाद कौआ आया उसने हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ उसने हिरन से कहा मित्र चिंता न करो मैं अभी तुम्हारे तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुँचा और बोला चूहा भाई जल्दी करो अपना मित्र हिरन शिकारी की जाल में फंस गया है जाल काट कर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुँच जाए कछुए ने कहा कौआ ठीक कहता है तुम दोनों जल्दी जाओ मैं भी बाद में आता हूँ कौआ चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले गया चूहे ने धीरे धीरे जाल काटना 
शुरू किया कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा उसने हिरन को सावधान किया हिरन जाल से निकलकर भागा चूहा पास की जाड़ी में छिप गया तब तक तब तक कछुआ वहाँ पहुँच चुका था शिकारी के पास थैली थी हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़ने पकड़कर थैली में ले जाने का निर्णय किया लेकिन तब तक कछुआ तालाब में शरक गया शिकारी के शिकारी हाथ मलता रह गया हाथ मलता रह जाना ये शू है मुहावरो हाथ में कशु आ नहीं इस तरह कौवा हिरन चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई तो बाको आ वर्ता तेरे सारा अक्षरे लखवा रहे हूँ तमने फोटो द्वारा वर्ता मोकली आपीश तब जो जोड़नी व्यवस्थित कर लखी शको स्वाध्याय प्रश्न एक प्रश्नों के उत्तर दीजिए बाड़कों प्रश्न उत्तर आप भाग एक में लखी गया है प्रश्न बे अपने गाँव में गति कोई आँखों देखी घटना के बारे में लिखिए ते तरा गाम गया हो त्या कोई एवं घटना बनी होना विषे तेरे अं लखवा सारी हो तो सारी और खराब हो तो खराब जम के मेरे गाँव जंगल के पास है इसलिए कई बार वहाँ जानवर जंगली जानवर आते जाते रहते हैं एक दिन में मेरे मित्र के साथ घर के पीछे खेल रहा था और अचानक वहाँ बाघ आ गया उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा आवाज़ सुनकर मित्र की माँ दंदा लेकर आ पहुँची और उसने बाघ पर हमला किया माता का यह उग्र रूप देखकर बाघ भाग गया और मेरी जान में जान आई मित्र की गर्दन पर बाघ ने पंजे का खरोज किया था कोई गहरा गांव नहीं पड़ा था कई लोग वहाँ जमा हो गए सबने मित्र की माँ की साहस की प्रशंसा की इस घटना को कई साल हो गए पर मैं इससे आज तक नहीं भूल सका वहाँ बहादुर माँ आज हमारे गांव की सरपंच है तेज रीते तमें कोई एवं घटना जी हो तो तेरे पर लखवा एवं घटना एट के तमा ये घटना नानपण में जी होनी बनाव नानपण में बनो होंतु तब एने हजू सुधी भूली सक्या न हो एवं कोई घटना होना विषे तेरे लखवा सिक्का के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए पांच प्रश्न बनाए इस इकाई से इतने के आ पाठ में थी तरा मित्र ने पूछवा मेरे पांच सवाल जवाब बनावा जाते बनावा है बराबर सवाल पूछवा रह से तो कि आप सवाल एवं बना सकी तुमने किसी का नुकसान तुम तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे एवं एने आप सवाल पूछवा मित्र ने बीजो तब तारी रीते बीजा सवाल पूछी सको हूँ मार सवाल कहूँ छु क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोल बोलते हो सवाल ज लखवा है जवाब लखवा तेरा मित्र ने कया पांच सवाल पूछो ये सवाल तेरे बना नोट में लखवा है तीजो तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे चौथो सवाल तुम देश के लिए क्या दे सकते हो अने पांचमो सवाल तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो आ रीते पांच प्रश्न बनावा रहे प्रश्न तौर विराम चिन्ह का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए नीचे आप फकड़ा अंदर आप विराम चिन्ह मूकवा फकड़ो फरी लखवा है तो हूँ बोलती जाइ तेरे चिन्ह मुकता जाना रह से दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी बहादुर थी पीछे शू करवा पूर्ण विराम शू करवा उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य धैर्य पी अल्प विराम दूरदर्शिता अतु अतुत्साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे धैर्य और दूरदर्शिता में अल्पविराम 
मिले थे पी पूर्ण विराम जहाँ वे सुशील अल्पविराम कोमल अल्पविराम अति सुंदर और भावुक थी थी पी अल्पविराम कारण के वक्य पूरु थत नहीं एटले वहीं दूसरी ओर से वीर साहसी और अशस्त्र चलाने में भी निपुण थी पूर्ण विराम शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी पूर्ण विराम वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी पूर्ण विराम तो आ रीते विराम चिन्ह मूकी ने वाक्य तेरे फकरो तेरे फरी नोट में लखवा रहे सवाल लखवा जरूर नहीं जवाब साथ डायरेक्ट पूर्ण विर विराम चिन्ह मूकीने तेरे फकरो एक बार सारा अक्षरे लखी जवा रहे हाँ पीछे लख्यू है कि विराम चिन्ह का उपयोग करके फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए एट पहला तेरे शू करवा विराम चिन्ह उपयोग कर फकरो लखी जवा है पीछे नीचे शू करवा अनुवाद करी तो अनुवाद थे दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी दुर्गावती बाड़पण थी ज बहादुर था उन्हें युद्ध करने में अपूर्ण धैर्य दूरदर्शिता अतुत साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे तमने युद्ध कर अपूर्व धैर्य दूरदेशीपणू ध्यान रखो अं अपूर्ण अपूर्व धैर्य एट के अपूर्व धैर्य दूरदर्शिता एट के दूरदेशीपणू अतुत साहस एट के अखंड साहस और स्वाभिमान जेवा गुण वारसा में मरिया था जहाँ वे सुशील कोमल अति सुंदर और भावुक थी वही दूसरी ओर से वीर साहसी और अस्त्र शस्त्र चला चलाने में भी निपुण थी ज्या सुशील कोमर अत्यंत सुंदर और भावुक था त्या बीजी बाजू तो वीर साहसी और अस्त्र शस्त्र वपर कुशल था शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी शिकार करने विशेष रुचि थी वे तीर और बंदूक का अचूक निशान लगाने में भी कुशल थी तो तीर थी और बंदूक थी निशान ताक कुशल था तो बाड़को जेवी रीते तब हिंदी फकरो लखो छो ने ज्या ज्या पूर्ण विराम अल्प विराम करीज रीते जय ते एनु अनुवाद करो तर अनुवाद में विराम चिन्ह मुकवा रहे पची है भाषा सज्जता भाषा सज्जता में बाड़क आज आप शीखा कहावत शू शीखा कहावत जेम के आए थे हरिभजन को ओतन लगे कपास एन अर्थ शू थे कि आप जे काम में आया है तो काम छोड़ने बीजू काम करवा चालू करिए जम के जो अं आप फ्त आ बात सो ने इतने तमने एन अर्थ खबर पड़ जाए कि तुम्हें छात्रावास में इसीलिए भेजा गया था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको पर तुमने तो यहाँ रह कर भी बेकार की बातों से मैं समय बर्बाद करना शुरू कर दिया एट्ले शू शू थाय कोई करे तेरे आप एक कहावत कही है कि आए आप कोई काम में मोकला होने कोई बीजू काम में ए लगी जाए तो आप आ रीते कहावत एने कही सक आए थे हरिभजन को ओतन लगे कपास एट अर्थ थाय थाय अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना महत्वहीन एट्ले कि महत्व वगर अही शू हीन एट महत्व वगर तो कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना तो आते कहावते अर्थ याद रखा रहे परीक्षा में आ कहावते पूछाई सके बीजू है उलता चोर कोटवाल को दाते इतने एन अर्थ थे कि अपराधी द्वारा निर्दोष को धमका उलता चोर कोटवाल को दाते इतने शू कि जेने चोरी करी है तो उपर थी आप दात आप खीजवाई जाए तो एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही दात रहे हो आर्थ एवं थे एट्ले 
आप लखीशू अपराधी द्वारा निर्दोष को धमका ऊँची दुकान फीका पकवा तो बाड़कों तरा आ उपर समझूती चौपड़ी में एक बार वाँचवा रहते हम आप फ्त कहावतें अर्थ जो जाइ ऊँची दुकान फीका पकवा के प्रसिद्ध के अनुरूप न होना एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा के थाय एक दोस्त के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना एक दोष के साथ इतने एक अपनी पर दोष हो कि जूथू बोले एनी तारी पर बीजों भी कोई आरोप लगाड़े एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है ये अर्थ थाय एक ही बुराई के कारण सबकी बदलामी होना एक की बुराई के कारण सबकी बदलामी होना कंगाली में आता गिरा इट के मुसीबत में और मुसीबत आना कंगाली में आता गिरा इट के मुसीबत में और मुसीबत आना कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली तो यो अर्थ थाय दो व्यक्ति की स्थिति में बहुत अंतर होना दो व्यक्ति की स्थिति में बहुत अंतर होना कोयल की दलाली में हाथ काला एनो अर्थ थाय बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है चमड़ी जाए पर दमडी न जाए एनो अर्थ थाय कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता पची छे जो गरजते हैं सो बरसते नहीं इतले के जो दिग मांगते हैं वे काम नहीं करते दिग मारते इतले के जे वो बड़ाई करे छे वो आवाज करे छे ते काम करता नथी नाम बड़े और दर्शन छोटे प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं फक्त नाम जमन हो परंतु एमन काम कहीं न हो बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाया बुरा काम का अच्छा फल नहीं मिलता बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाया कि आप जे रोपियो हो उगे एन अर्थ एवं थाय जो बुरा काम करा हो तो पे आप सारा काम की अपेक्षा राखी जो है सारू फल अपेक्षा राखी जो है नहीं कि बुरा कामों का अच्छा फल नहीं मिलता तो बाड़कों तेरे चौपड़ी में थी आ कहावत वाँची जवा हूँ तमने जो फोटा द्वारा मोकलू छू ते व्याकरण नोट में लखवा रहने मोढ़े करवा रह अभ्यास खूब सारी रीते करजो मढ़े करजो नोट में बधु लेसन कम्प्लीट करजो थैंक यू